Se existe um console que eu quis muito ter na vida, esse console se chama Nintendo 64. Se você não conhece meu videogame preferido, fica com a gente, pois hoje você irá conhecer. Olá, eu sou o Júnior, seja bem-vindo ao meu canal, Braga Game Retro. Hey, salve, salve galera, beleza? Esse é o novo vídeo da série que está rolando aqui no canal, chamado de Top 10 do Braga, e hoje eu vou trazer a lista do meu console favorito, Nintendo 64. O Nintendo 64 foi o console que consolidou a minha paixão por videogames. Jogar Mario em 3D com o campo aberto para explorar, cumprir as missões no 007, jogar com os pokémons que eu capturava no Game Boy na TV da minha casa, foi algo que só o Nintendo 64 pôde me proporcionar. Então pessoal, o Nintendo 64 foi um senhor console, e se você não conheceu essa máquina, a hora é agora. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te pedir para se inscrever no canal e deixar aquele like maroto, já é? Então vambora pro vídeo, que hoje tem conteúdo maneiro pra você. Enquanto o cartucho de Nintendo 64 custava por volta de 100 reais, você conseguia 3 CDs de Playstation 1 no camelô por 10 reais. Pra mim, isso pouco importava, porque eu me apaixonei por esse console, e é meu preferido até hoje. Mas vamos parar com o papo furado e ir para o nosso top 10. Na décima posição temos Donkey Kong 64. Lançado em 99 pela Rare e publicado pela Nintendo, o jogo apresenta os personagens da franquia Donkey Kong em uma aventura em 3D. Donkey Kong 64 foi elogiado por sua jogabilidade divertida, gráficos coloridos e trilha sonora cativante. O jogo também foi um dos primeiros a exigir a expansão de memória do Nintendo 64, o que proporcionou um mundo mais amplo e detalhado para os jogadores explorarem. Na nona posição temos Fórmula 1 World Grand Prix. Lançado em 1998, Fórmula 1 é um jogo de corrida desenvolvido pela Paradigm Entertainment e publicado pela Nintendo. O jogo é baseado no campeonato mundial de Fórmula 1 daquele ano e apresenta todos os carros, pilotos e circuitos oficiais da temporada. No jogo, você tem a oportunidade de competir em várias corridas e você pode escolher pilotar uma equipe oficial do campeonato. O jogo oferece uma experiência de simulação realista, com física de corrida autêntica e modelos de carros detalhados. Na oitava posição temos The Legend of Zelda Ocarina of Time. Lançado em 1998, Zelda é um aclamado jogo de ação e aventura e RPG. É considerado um marco na história dos games e é frequentemente citado como um dos melhores jogos de todos os tempos. A história gira em torno de um herói chamado Link que embarca em uma jornada épica para salvar o reino de Hyrule. Na sétima posição temos Super Smash Bros. Lançado em 1998, Smash Bros. 64, como ficou conhecido, foi desenvolvido pela HAL Laboratory e publicado pela Nintendo. Se trata de um jogo de luta com personagens icônicos da Nintendo, como Mario, Link, Pikachu, Donkey Kong e outros. Podemos dizer que foi um jogo inovador na época de seu lançamento. Sua popularidade levou ao desenvolvimento de várias sequências, tornando-se uma franquia de sucesso e duradoura para a Nintendo. Na sexta posição temos Mario Kart 64. Lançado em 1996, Mario Kart 64 é um popular jogo de corrida. Ele é o segundo jogo da série Mario Kart e foi um grande sucesso na época, sendo lembrado até hoje como um dos melhores jogos de corrida de todos os tempos. É impossível Mario Kart faltar em qualquer lista de Nintendo 64. Na quinta posição temos Star Fox 64. Lançado em 1997, Star Fox é um jogo de nave desenvolvido e publicado pela Nintendo. O gameplay é baseado em combates aéreos. Durante as missões, o jogador deve enfrentar uma variedade de inimigos, como naves especiais, tanques terrestres e chefes de fase. Uma característica marcante de Star Fox 64 é o uso de recursos de voz nos diálogos entre os personagens. Na quarta posição temos International Superstar Soccer 98. 
Internacional Superstar Soccer 98, como gostamos de chamar, é um jogo de futebol desenvolvido pela Konami para o console Nintendo 64. Lançado em 1998, foi um dos primeiros jogos de futebol a serem lançados e ganhou destaque por suas mecânicas de jogo realistas e sua jogabilidade divertida. Embora tenha sido lançado há muitos anos, esse game ainda é lembrado como um dos melhores jogos de futebol de Nintendo 64. Na terceira posição temos GoldenEye 007. GoldenEye 007 é um jogo de tiro em primeira pessoa lançado em 1997. Desenvolvido pela Rare e publicado pela Nintendo, o jogo é baseado no filme James Bond de 1995, intitulado GoldenEye. O jogo foi altamente aclamado pela crítica e é considerado um dos melhores jogos de tiro em primeira pessoa de todos os tempos. Na segunda posição temos Pokémon Stadium 2. Desenvolvido pela Nintendo e lançado no ano 2000, é a sequência direta do Pokémon Stadium original. Foi um dos primeiros jogos a permitir que os jogadores batalhassem com seus Pokémons em 3D no console. O jogo apresenta vários modos diferentes que oferecem uma variedade de experiência para os jogadores. Este game fatalmente poderia estar na primeira posição. E na primeira posição, não tem como né pessoal, temos Super Mario 64, clássico absoluto do console, foi um game revolucionário, lançado em 1996, trouxe várias inovações significativas para o mundo dos jogos, dentre elas gráfico 3D, controles analógicos, mundos abertos e muitas outras coisas mais que definem o gênero até o dia de hoje. Bom pessoal, chegamos ao fim de mais um Top 10, espero que você tenha curtido essa lista, lembrando que é um Top 10 de minha autoria, ou seja, de jogos que eu julgo ser os melhores, quero que eu possa saber que jogos você gosta. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Até a próxima, fiquem com Deus e tchau!